کشته و زخمی شدن بیش از 200 تن در دو رویداد جداگانه در زابل و ننگرهار در یک حمله مترمم طالبان بالای ریاست امنیت ملی در شهر قلات مرکز ولایت زابل دست کم 20 تن کشته شده و بیش از 100 تن دیگر زخم برداشتند مسئولان محلی زابل میگویند حمله کننده مترمم لاری را در مقابل شفاخانه در نزدیکی ریاست امنیت ملی زابل منفجر ساخته و تمامی قربانیان، کودکان، زنان و بیمارانی هستند که برای تداوی به بیمارستان این شپخانه آمده بودند. همچنان در حمله دیگر در ننگرهار در حمله تیاره های بدون سرنشین نیروهای خارجی در بلسفالی خوگیانه ولایت ننگرهار سی غیر نظامی جان باخته و چهل تن دیگر زخم برداشتند. مسئولان محلی و اعضای شروع ولایتی ننگرهار می گیند این حملات حملات که البته صورت گرفته، حملات هوایی به هدف از بین بردن مراکز دائس صورت گرفته اما بیشترین تلفات به غیر نظامیان وارد شده است. مسئولان محلی ننگرهار می گیند که این آمار کشته شده هایی که نشر شده تمامی کارمندان یک فارم جلغوزه هستند که به هدف جمعوری جلغوزه مصروف بودند. روی این مورد بیشتر بحث میکنیم ما فایز ازمی هستم و شما بیننده خط کابل هستید مهمانان برای بحث بیشتر در این مورد تا خویان عبدالقادر قلاتوال نماینده مردم زابال در مجلس نمایندگان و همچنان تایر یرغل آگاه نظامی مهمانان عزیز به بحث بسیار خوش آمدین آقای قلاتوال با شما آغاز بکنم در قلات مرکز زابال امروز چی گذشت ما میخویم که رویداد قضیه رو براتون شکل مفصل و پیش از او سلام و احترام حضور شما و جناب جنرال سیب یرغل و بیننده محترم تلویزیونی خورشید تقدیم می نمویم و اولتر از همه تسلیت به هر دو حادثه جلال آباد و زابل و بازماندگان شهده تسلیت می گوییم و از دربار خداوند برشان جنت فردوس و همچنان برای زخمی ها شفای عجل امروز ساعت پنج و چلو افت دقیقه تقریبا چیزی کم شش بجه مردم شهر قلات با یک صدای دلخراش انفجار از خواب شیرین بیدار شدن و انفجاری بودن که یک فاجعه را به وجود آوردن اما رو ارقامی آخری که فعلا ما از زابل گرفتیم حدود یک صدا اشتاد پنج نفر زخمی است و سی و نفر شهید هستند و همیشه با جز از دو پلیسی که در محل حادثه بودن یا یعنی نگهبانان خود شفاخانه زابل بودن دیگه همیشون ملکی هستند و اطفالی که در وارت اطفال یک طفلی که پدر و مادر خود از دادن تقریبا شش ماه هستند و همچنان اطفال دیگه هم سخت شدیدا زخمی شده و مردمایی که در چهار اطراف در خانه ها بودند زیاد دیدن و امکان داره که ارقام دیگه هم بلند برند مترمم بوده لاری بله مترمم بودن و امکان داره که ارقام دیگه هم بلندتر شو به خاطر از اینکه انوز هم دقیق نیست ما فکر می کنیم که تعداد زخمی شاید به 200 نفر برسه و ای میگن که هیچ علت به معلول نیستن و هیچ معلول به علت نیستن چیزی آسیا کند و چیزی گندم تر با این مانا که اگر در زابل اداره سالم اداره با اوتوریته و با پرستیج و مجربی باشه ما فکر میکنیم که تو فاجعه رخ نمیتن حالا سوال هم اینجا است این مترمم چطور تا نزدیک ریاست امنیت ملی میرسد جایی بل. که مرکز استخبارات و ولایت است و تمامی دفع حملات باید از امینجا سازباندی شود یک چیزی را که باید اشاره کنیم که امنیت ملی و کماندانی امنیه وقت شان هم قربانی میتن افسرا و سربازا و تماما پرسونالشان اما راضی خود شهر قلات قسمی هستند که ما فکر میکنیم که شاید این موتر از استقامت جنوبی که بیخی را باز هستند از او استقامت داخل شهر شده و وقتی که از او استقامت داخل میشه فقط دریا هستند پل هستند از پل که میگذرن شفاخانه و از شفاخانه امنیت ملی حالا شما چی را یافتین یا... که هدفی حمله ریاست امنیت ملی بوده یا اینکه غیر نظامی ها که بیشتر از 200 تا تنها زخمی دارن و 39 کشته ای روی داد سخنگوی عاملین قضیه قسمی وانمود کردن که هدف ریاست امنیت ملی زابل بودن 
و ای جایی که تخریب شدن یا نزدیک دیوال شدن دیوال عقبی ریاست امنیتی ملی هستند که پالوی شفاخانه است یعنی طرف جنوب شفاخانه موقعیت داره و شمالشون در بین یک سرک هستند و موترم از این سرک داخل میشه و منفجر میشه و فاجعه را به وجود میاره تشکر خوی ارغل بس و خوی بی حملات مطرح میشه حالا چگونه این موتربم خودش تونسیکی از این جامعه رساره و بس ننگرهار هم به هوایی که صورت گرفت ایره میگن که اشتباه شده با فرم جلغوزه اشتباه هدف قرار گرفته تحلیل شما چی رو نشان میده که بحث تلفات غیر نظامی ها در روی داد بازگو کننده چی است؟ به نام خدا تاونو بزرگ بار سلام خدمت شما خدمت جناب و کلسه و مردم گنجیدی افغانستان من به نوبه خود به شهدای حوادث اخیر جنت فردوس و به مجروینشان ساعت آجل و بر بازمانده ها صبر جمیل از خدا رزو میکنم رویدادای اخیر افغانستان اگر شما مطالعه بکنین آدم به یک نتیجه میرسه که طالبا انتقام لغو مذاکرات با امریکا از مردم بیدفاع افغانستان میگیره در یه آخر در همه هفته که گذاشت ما شما شاید تقریبا سه حادثی بسیار خودم بودیم کابل، پروان و زابل که در اینجا بیشترین تلفات مردم ملکی و مردم بیدفاع داده خب چرا با وقوع می پیوند چرا تو اینجا می رسن؟ چرا مثلا در خوگیانی فارم و جلغوزه و کارگران که در فارم کار میکنن بمبارد میشن بیاین دیگه سرزی باید تو قضاوت کنیم که ضعف و نوتوانی و کمکاری ارگان های استخباراتی کشف و استخبارات هست اونها وقتی که تیاره خود به خود پرواز نمی کنه که من بیرم فلان ها جای من بارد بکنم به اساس معلومات کشف و استخبارات وقتی که از طرف ارگان های امنیتی و مسئولین درجه کوکی شد بعد از او به پیلوت یا به تیاره کوردینات داده میشه، هدف داده میشه و اون میره اونجا وظیفه را اجرا میکنه بران ما به این نتیجه میرسیم که ایره میجه استخبارات و کشف راپور درست نمیتن راپوره که اونو هدف درست تعریف کنه و اونجا زیر ضربه هوایی کنه بس تیاره ها، شما گفتین که بدون پلان، بدون برنامه، هیچ تیاری از بلند نمیشه که برای بمبارد بکنم بس تلفات غیر نظامی ها وقتی در نگرها در خوکیانی اتفاق میفته فکر میکنین که دلیل چی است و چرا یک طرف مرکز داعش است یک طرف هم فرم جلغوزه و دهاقی دیگه در اقل مصروف هستند چرا این حمله صورت میگیره و دلیل سهلنگاری و اشتباه کردن در بس نظامی چقدر معجز؟ خب من بر شما گفتم این قطعا معجز است باید این مورد باسپورس و بررسی قرار بگیره شما امی موضوع امروز خلاته در اونجا ما یک وقت قماندان امنیه بودم ما بلست به بلست و روزی رو بلد هستم اگر در اونجا تدابیر درست امنیتی گرفته شد قلات یک شهر بسیار کوچک است بسیار خوب, خوب مهار میشه اتراعدسات جلوگیری میشه از اتراعدسات و شما ببینین وقتی که خود ریاست امنیت دولتی، ریاست استخبارات، ریاست کشفی یا گلایت زیر ضربه قرار میگیره و خبر نداره دیگه شما از چی توقع دارید شما از والی که یک بچه را روان کردن در اونجا که غیر تا جایی که من اطلاع دارم من نمیفهم نامش هم حتی نمیشناسم تا جایی که من اطلاع دارم کجا روان کردن؟ به دزابل فعلا والی است که والی در اونجا ممثل رئیس جمهور است او رئیس جمهور اون منطقه است وقتی او نما قدر آدم ضعیف است که نتونسته به شهر خود راه های ورودی خوش شهر مزدود بکنه بنان باید این همه طور حادثه و این زفر احبری زابل است کاملا زفر احبری زفر نواده کشفی و سخوراتی است کاملا مسئله مسئله خوگیانی هم این موضوع است یا راپور طبعا راپور غلط بوده راپور تبن دقیق نبوده کوردیناتی که از, از داخل ورسپولی داده شده بوده کوردیناتی که داده شده این کوردینات غلط بوده ورنه هیچ وقت اگه اشتباه شد و مثال 
پنجاه متر اشتباه باشه و صد متر از اگر از ارتفاع بسیار بلند باشه فکر, فکر کن اشتباه باشه ولی به این پیمانه نه که هدف یک روی بمانه و به ده ها متر و صد ها متر او طرف یک جایی که اونجا مربوط به کارگر است و یک زمت کش بس است حالا بس پاسخوی است اقل چی کسی باید پاسخ بگویه؟ بس ضعف محلی دنگرها حکومت محلی که اونجا است مسئله قماندانی هم در هر دو مسئله در هر دو مسئله در هر مسئله پاسخگوی باید ارگانای کشف استخبارات و امنیت با امنیتی ها باشن ما, ما پلیس خودم در قلات بر زمه شمرده نمیتونیم چرا را, 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 را رو مسدود نکدی؟ آیا تو خبر نداری از حالت و وضع جنگی افغانستان؟ آیا شما نمیبینین که هر روز شکر. هر روز در هر گوشه کنار مردم بیچاری ما قربانی همه تر عوادث میشن بناهن این کلش ارتباط بگیره به ضعف رهبری و به ضعف ارگانه کشف استخبارات یک من برنامه کوتاه میگیریم پس از وقفه برنامه خط کابل همچنان ادامه داره بازم خوش آمدن آقای قلاتوال در قضیه زابل حالا مسئله اساسی که تلفات بسیار زیاد به غیر نظامیان وارد شده شما گفتید که دو تا نظامی است و بقیه 185 زخمی و 40 شهیدی که حداقل از قضیه داریم کل تلفات به غیر نظامی است حالا در زابل پاسخگو چه کسی از حکومت محلی را که آقای یرقل گفتن با ضعف مدیریتی رو بوده است خب ما به تایید فرمودای جناب جنرال سیب که اونا خودشان هم اونجا بلد هستن با آرازی با مردم و خودشان هم یک شخص مجرب یک جنرال مجرب قوی افغانستان هستن قوی نظامی افغانستان هستن ما میخواییم یک کمک به جزیات بریم پیش از که بگویم که پاسخ دیهنده کی هستن ما بعضی عواملشان که حادثه چطور رخ میتن چرا رخ میتن طوری که جنرال سیب فرمودن که یک بچه 29 ساله چطور میتونن که یک اولایت ایدار کنن؟ والی زابل 29 سال است. و همچنان این با اساس بازی سحمیه آمده و سحمیه هم خودشان در سکرتریت کار کرده سکرتر بود در یکی از مقامه های بلند پایه و اوجا خلاص شد بگویم که با رئیس بی اجرایه سکرتر دومش بود وقتی یک سکرتر بیاید در یک اولایت و نه مدیریت داشته باشه نه تجربه داشته باشه طبیعی هستن که همی تو مسایل و در قدم دوم شما ببینیم که هر پنجشنبه اینا میره قندار چون خودش هستن از قندار هست و ما برای ارگان های محل مراجع میکنیم که و برای ما در 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 پاسخ میگن میگن ما به تماما سی و چار ولیت افغانستان هدایت دادیم که هیچ والی بدون اجازه ارگان های محل از یک ولیت به ولیت دیگه و یا به مرکز سفر کده نمیتونه و امروز والی زابل همیجه بود کابل بود. در کابل بودن سیب با یک تیم تیبی که موینت وزارت سیاته ما روان کرد با موین سیبی سیاته ما با خطی از وایر جرفت بیست روز میشه که اینا ایجه در کابل و در قندار در کابل و در قندار و یک شخصی که خودشان ملوس به فساد باشه و ملوس به قاچاق باشه شما باید شد برد پرس چه کسی ملوس به فساد و قاچاق است؟ والی زابل قماندان امنیتیشان سید ولی تقریبا 25 روز یک ماه پیشتر با 20 کیلو مواد مخدر یعنی ایروین در شهر قندار دستگیر شد با 6 میل تفنچا و با چند میل کلاشنکوپ غیر قماندان پلیس زابل قماندان خانه ولی زابل قماندان امنیتی قندهار ما نتونستیم که درست قماندان خانه ولی زابل تقریبا 6 نفر محافظین داره در زابل بله بله قماندانشان به نام سید ولی کسی است شما فکر کنید که قماندان محافظین خانه والی زابل قاچاق بار میکنه اول پرسان شو که قاچاق از کجا آورد باز در قندار در شهر قندار که در هدف این انتقال میکردن دستگیر شد همچنان والی ما که در تقلب دست داشته باشه از ما از لیسه شیخمتی شهر قلات فارغ شدیم برای برادر خود برای چهار بچه کاکای خود از لیسه شیخمتی ولایت زابل اسناد تقلب جور کرده و ما امی اسناد 29 ورق اسناد هم با ارگان های محل هم مطابق ماده 134 قانون اساسی بلوی چارون والی ارسال کردیم تحقیق وزیفه چارون والی است همچنان موضوع دیگه که پالوی استخبارات و ارگان های کشفی ماهنه دو میلیون افغانی به والی زابل داده میشه به خاطر کارای اپراتیفی شما از مردم زابل پرسان کنین شاید آمیال صدای ما رو بشنو کنامید 
قسم بر شما بتین که شما در یک ماه سر دسترخان ازی بسم الله کردین آیا ششتین و ما حتی یک روز در فیسبوک خود لاحیه امید پول اپراتیفی را نشر کردیم با مردم نمیبینن یزده و رق امی پولی که دونیم میلیون افغانی را ارسال میکنه و هر والی خب تنها به والی زابل دو میلیون افغانی داده میشه به خاطر کارهای اپراتیفی به این مانا که شما با علما با سرانی قوم شما با مردم در تماس شوین و این کارا متوقف است متوقف چه پول گرفته میشه و انتقال خب میشه خب سوال ما بین بس ضعف رهبری و ضعف مدیریت که بله. بصفت نماینده رئیس جمهور و نماینده گناه مال والی زابل در زابل کار میکنه چقدر موفق است بس سن و سالش یک طرف بس تخصص و بس مدیریتی نه نه نه, نه تجارب داره و نه اهلیتش داره و نه هم لیاقت یزیره داره که او باید در یکی از ولایت در زابل نه در یکی از ولایت حتی اگر ما صلاحیت داشته باشیم ریاست هم ولگه برشون بتون تشکر و, و همچنان که حالتی که فیلم در افغانستان حاکم است یعنی حدیثت هنه در زابل رخ نداده تمام من افغانستان رخ میتن شما ببینید که ما بسیار افسرای مجرب جنرال های بسیار مجربه که یکشون هم جنرال سوی یرقل همی جفالی تن ششته اگر زمینه کار برشان داده شوه و اگر اونا استخدام شوه یعنی خلاف قانون خلاف شکر. قانون ذاتی افسرا بر یک تعداد افسرا و جنرال های ما تقاوت جبری داده شده تشکر آقای قلاد والد تشکر آقای یرقل پس آنچه را که آقای قلاد والد اشاره کردن مسئله نبود یک مدیریت سالم در سطح رهبری بلایت این چقدر واقعا بالای نهادهای کشفی و استخباراتی اثر گذار است در داخل خود ولایت ببینید برادر قلب در تمام اگر در محیط خانواده هم بریم وقت پدر به کفایت بود اولاد هم اونا متیر چیز به بار بیه. و اگر پدر یک پدر سالم بود اولاد خودم درست تربیه میکنم ولایت های افغانستان یکی مرکز کابل است که 6 میلیون انسان در اینجا زندگی میکنند اداره در اینجا ای اگر به مراتب مشکل تر است نسبت به کل افغانستان شهرهای کل افغانستان مثل قلات و شهر و در اونجا رخ دادن همه تر فاجه و زمین هم شدن برزی ای خودش میرسانه که در اونجا یک رهبری به کفایت ضعیف و ناکار است و اینا اگر, اگر رئیس جمهور صدای مرا بشنوه و امکاناتش باشه اینا را فورا باید به سانونوالی معرفی کنند رئیس امنت چطور به کفایت و ناخبر آدم است که لاری میاید ادان اداری ریاست انفجار میکنه و این خبر نمیشن با شما چه فکر میکنین؟ چرا این کار صورت میگیره؟ خوب, خوب کار نمیکنن، نمیفهمن، شایستگی ندارن، لیاقت ندارن برادر قلاتوال صاحب خوب توضیح کرد وقتی که تو با مردم رابطه نداشته باشی از کجا میفهمی مسئله را همه چیز همه مسائل بر تو رابطه, رابطه مردم تنظیم و ترتیب میکن شما بس. یعنی مشکل دینه میرست که حکومت با مردم رابطهش قطع است و این اینمه تا مردم های ناکارا قطع ساخته که اونا کفایت کاری ندارن امکانات داره باور به خدا کنین من در اونو مقلات بودم واللهی که سر ما یعنی اون وقت وقت مجاهدین تصمیم میگرفت که سبا سر تا نمله میشه من دیگر خبر بدم که سبا سات چند سر تا نمله میشه با او وقت امکانات بسیار محدود بود یعنی آلا آلا این امکانات وجود داره چیزه. یعنی خبر میشن که چون این حمله اتفاق میفته نمیشن اگر شان خوب جلو گیری کنن و نمیشن دلیلش می نمیست که پیسا و پیسا و پروتیفی دگر 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 ما چی نمی کنم اتحام نمی کنم خب قرار اینا مثل می گه کیف مل می شه و اگر را پور حق و ناق داده می شه شما ببینید قسم که از هر رای که نمی لاری تا به اینجا رسیده بله این قابل پذیرش نیست از هر رای که آمده شهر شهر بیسار کوچک است سر یک سرک در بین شهر گذاشته و این هر نوا و سایت امکانات شهست که در هر جا او را پوستای امنیتی باید تلاشی دقیق کنه وقتی تا اینجا میرسه این ای 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 بلکل نبخشیده نیست یک سده اشتاد و پنی نفر زخمی و در رو دیدی بیست نفر کشته سی و نفر سی من امروز, امروز اکس های اطفال دیدم که در فیسبوک انداخته بودن و در پولیس هم نوشته کده بند که این شفخانی امریکای را زدن و این, این, این مردای شما به امریکا انتقال کرد خب طالب و مسئولیت امره گرفتن تفلای که مثل گل و گلاف بار بله. اونجا افتیده بود طالب و مسئولیت امره را گرفتن بله بس حمله بالای ریاست امنیت میدی یک طرف قضیه است مسئله تلفات غیر نظامی ها که اکثریت مطلقش غیر نظامی ها از طرف دیگه قضیه است 
این گونه حملات نشان دهنده چی است ببینید من خودم من نه سیا گفتم من نه سیا نظامی من نه سیا کس که بی وطن دلم میسوزه با مردم هم دلم میسوزه قطعا اول طرفدار جنگ نیست این جنگ پایان این جنگ انتها نداره این جنگ بالاخره هیچ کس برنده از جنگ نیست نه دولت افغانستان نه ایالات متحده آمریکا و نه هم طالب بل. بعد از طریق صلح مثلا شد خب اگر که نمیشه ام. وقتی که جنگ است هر دو جانب باید کوشش کنن که نز... با نظامی ها خود مواجه بسازن اگر هر دو بس قط... رو جمع بکنیم اخو یقل قط... مساله قط... زابل مساله قط... زابل و مساله ننگرها را اگر جمع بکنیم بس ما را اما گپ شما به هر دو حادثه چی است که چرا یاد حادثه صورت گرفت و مساله ای که چه کسی مسئول است و چه کسی باید پاسخ بده او را هم بر شما توضیح دادم دو سه دفعه که مسئولین بخش های کشف و استخبارات است مسئولین ولی ولی میره میگم که هر دو جانب نهایت درجه باید تلاش کنن که دیگه از تلفات ملکی جلوگیری کنن این مردم عام قتل هم نکنن نه طالب و نه حکومت تشکر. طالب او روز رفت در چیز مردم عام در چیز زد در کمپاین زد آیا امونا همش کافر بود؟ خو آمده بود چهار نفر به هر نام کامده بود امی هیچ توجیه نداره که شما رو تو مردم بزنن بفرماین بفرماین خود سر پیجنتون و وزار دفاع عمله کردی یک جای نظامی بود اول خود درست نیست که باز کردی نظامی بود ولی سر کمپاین ولی سر شفخانه ولی سر مردم عوام ای بر طالب, طالب هم تو... چیز نیست مجاز نیست و برای حکومت هم ایتو نیک شما برین کارگر را بزنین شما برین قرار را بزنین شما قصبات را بزنین و مردم را بکنین آقی قلاتوال فرصت ما تمام از بحث مورگ جمع بکنیم بسیار کتاب بفرماین که در مسئله زابل چه توجه صورت بگیرد تا سبب تغییر وضعیت شو و از تکرار چون روی دوتها در قلب جلوگیری صورت بگیرد؟ در قدم های اول بهتری استن که در احوالی وزارت و ببخشین در ولایت به تغییری به وجود بیاد بله بخاطر از اینکه اونا از مدر از مدن خطا است اونا نتانستن که بخاطر تامین امنیت اونا نتانستن که شکل که احکام قانون اجاب میکنن اونا پیش بره وقتی که از منافع ملی که منافع شخصی را ترجیح میده وقتی که پروسه مجازات و مکافات نباشه بله طبیعی هستن که اینطور حالات را و در قدم دوم ما پیشنهاد ما از طریق برنامه شماهایی هستن با مسئولین زی صلاح اونا در مورد افسرای بلند رتبه اردو و در مجموع سکتور امنیتی تقاوت جبری که دادن یک تجدید نظر تشکر با تشکر از حضور پردو مهمانم در بس تشکر از شما بینندگان عزیز هم که تا کنون بحث مراسمی ما را دنبال کردید تا برنامه دیگر خدا نگهدار Thank you.